இன்சுலின் வந்து நம்ம பாடியில் செக்ரேட் ஆகிற ஒரு பெப்டைடு ஹார்மோனு இது இருந்தால் தான் பாடியில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இன்சுலின் இருந்துச்சுன்னா குளுக்கோஸ் அதாவது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு தெரியும் அது எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் இன்சுலினில் வந்து நிறைய ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது லைக் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் டியூரேஷன் ஷார்ட்டர் ஆக்டிங் இன்சுலின் இன்டர்மீடியட் ஆக்டிங் அப்புறம் லாங் ஆக்டிங் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றிலாம் நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்சுலின் வந்து எப்படி இன்சுலின் ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகிறது மூலிமா குளுக்கோஸோட லெவலை எப்படி அது வந்து கம்மி பண்ணுது பிளட்டில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்சுலின் ரிசப்டார் எங்கெங்கே அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவரில் இருக்கும் தென் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸில் இருக்கும் அப்புறம் ஃபேட் செல்ஸ் தட் இஸ் அடிப்போஸ்ட் இஷ்யூ ஸோ லிவர் தான் வந்து மேஜர் அதாவது ரொம்ப அதிகப்படியான இன்சுலின் ரிசப்டார் வந்து லிவரில் தான் காணப்படும் ஏன்னா லிவர் இஸ் த ப்ரைமரி சைட் ஆஃப் குளுக்கோஸோட ஸ்டோரேஜ் ஸோ லிவர் தான் மெயின் அது இல்லாமல் ஸ்கெலிட்டல் மசில் அப்படிங்கிறது போன்ஸை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் நம்மளோட எல்லா போன்ஸை சுற்றியும் மசில் இருக்கும் அந்த மசில் வந்து ஸ்கெலிட்டல் மசில் தான் அதுக்கப்புறம் ஃபேட் செல்ஸ்னா அடிப்போஸ்ட் இஷ்யூ ஸோ இங்கே வந்து மேஜராக ஃபேட் ஸ்டோர் ஆகும் அது கூட இந்த இன்சுலின் ஹெல்ப்னால் குளுக்கோஸும் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ஓவரால் தீஸ் ஆர் த த்ரீ மேஜர் ரீஜியன்ஸ் வேர் இன்சுலின் ரிசப்டார்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இப்போ இன்சுலின் ரிசப்டார் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு என்ன டைப் ஆஃப் ரிசப்டார் அந்த மூணாவது டைப்பான என்சைம் லிங்க்டு ரிசப்டார் இல்லை என்சைமேட்டிக் ரிசப்டார்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைப்பு தான் இன்சுலின் ரிசப்டார் அதாவது நம்ம ஜென்ரலாக எதை படிப்போம் ஜென்ரலாக நம்ம ரிசப்டார் பற்றி படித்தோம்னா அது எய்தர் மோஸ்ட்லி ஜிபிசிஆராக இருக்கும் ஜி ப்ரோட்டீன் கப்புல் ரிசப்டார் இல்லைன்னா வந்து இந்த லைகான் கேட்டட் அயான் சேனல் ரிசப்டாராக இருக்கும் அயான் சேனல்னால் இந்த கால்சியம் சோடியம் அந்த மாதிரி பொருட்கள் உள்ளே வருது போகிறத ரெகுலேட் பண்ணுறது ஜிபிசிஆர்னால் அந்த அடினல் சைக்ளேஸ் இல்லை கானில் சைக்ளேஸ் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணோம் இல்லைனா இனிபேஷன் பண்ணோம் அது மூலிமா இந்த சிஏஎம்பி இல்லை சிஜிஎம்பி லெவலை இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணுறது மூலிமா அதில் ஒரு சில ஆக்ஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இதில் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இன்சுலின் ரிசப்டாருங்கிறது என்சைமேட்டிக் ரிசப்டார் அப்படின்னா இப்போது இதுதான் இன்சுலின் ரிசப்டார் இல்லைங்களா ஸோ இந்த இன்சுலின் ரிசப்டாரில் இன்சுலின் வந்து பைண்ட் ஆச்சுன்னா இது வந்து இந்த எல்லோ லைன் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அதாவது செல்லோட பவுண்ட்ரி லேயர் ஸோ பவுண்ட்ரி லேயரில் அவுட் சைடில் இன்சுலின் வந்து பைண்ட் ஆகிறதுக்கான ஸ்பேஸ் ரீஜியன் இருக்குது இன்சைடில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே அது கூட ஒரு என்சைம் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்சைம் லிங்க்டு ரிசப்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா எப்போயுமே ஒரு என்சைம் வந்து அது கூட லிங்க் ஆகியே இருக்குது ஸோ என்சைம் லிங்க்டு ரிசப்டார்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்சுலின் வந்து பைண்ட் ஆன உடனே அந்த என்சைம் ஆக்டிவேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது பண்ண வேண்டிய ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் பண்ணோம் தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்டு என்சைமேட்டிக் ஆர் என்சைம் லிங்க்டு ரிசப்டார் இல்லை கைனேஸ் லிங்க்டு ரிசப்டார்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்கேருந்து கைனேஸ் அந்த என்சைம் தான் வந்து மோஸ்ட்லி ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம மெக்கானிசம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மெக்கானிசமில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது இன்சுலின் ரிசப்டார் இருக்குது இதில் இன்சுலின் வந்து பைண்ட் ஆகுது அது பைண்ட் ஆன உடனே இந்த ரிசப்டார் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் விச் மீன்ஸ் த என்சைம் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த இன்ட்ரா செல்லுலார் மெம்பரேம் கேட்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் ஸோ இன்ட்ரா செல்லார் மெம்பரேம் இருக்கக்கூடிய என்சைம் வந்து பாஸ்போரிலேஷன் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஆக்டிவேட்டான என்சைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் ஃபைனலி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டு மெக்கானிசம் லைக் இதெல்லாம் வந்து ஜீன் ரிலேட்டட் மெக்கானிசம்ஸ் இந்த சிபிஎல் இதெல்லாம் ஜீன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்தளவுக்கு நோட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இந்த என்சைம் ஆக்டிவேட் ஆன உடனே ஃபைனலாக வந்து ப்ரோட்டீன் கைனேஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பிஐ த்ரீ கைனேஸ்னு இருக்குது இல்லையா இது வந்து ஒரு கைனேஸ் என்சைம் இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரிசப்டார் எங்கே இருக்குது லிவர் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஃபேட் செல்ஸ் ஸோ அந்த இடங்களில் அதாவது அந்த செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இது ஒரு குளுக்கோஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் இது ஒன்று இது ஒன்று இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டரை வந்து ட்ரான்ஸ் லொக்கேஷன் பண்ணும் ட்ரான்ஸ் லொக்கேஷன் என்னது ட்ரான்ஸ்னால் வந்து மாற்றம்னு அர்த்தம் லொக்கேஷன்னால் லொக்கேஷன் ஸோ இடமாற்றம் செய்யும் அதாவது சைட்டோப்ளாசமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டரை ட்ரான்ஸ் லொக்கேஷன் பண்ண
ஸோ உள்ளே வந்த குளுக்கோஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில மாற்றங்களையும் ஒரு சில எம்சைன்ஸ் மூலிமா அதோட ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் ஆகி அந்த இடத்துலயே ஸ்டோர் ஆகிடும் அதாவது இப்போ இன்சுலின் ரிசெப்டார் எங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்குது இன்சுலின் ரிசெப்டார் ப்ரெசெண்டாக இருக்கிற இடம் இந்த லிவர் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஃபேட் செல்ஸ் ஸோ அந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகி அந்த இடத்துலயே குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இது மூலிமா வந்து குளுக்கோஸோட லெவல் வந்து பிளட்டில் இருந்து லிவருக்கு ஸ்கெலிட்டல் மசிலுக்கு ஃபேட் செல்ஸ்க்கு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் இது மூலிமா என்ன நடக்கும் நிறைய குளுக்கோஸ் செல்லுக்குள்ளே வர வர பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸோட லெவல் வந்து கம்மியாகும் இப்படி தான் வந்து இன்சுலின் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் லெவலை கம்மி பண்ணுது மற்றபடி இன்சுலின் வந்து குளுக்கோஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுதுன்னோ இல்லை மெட்டபாலிசம் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது குளுக்கோஸை ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி லிவர் மசில்ஸ் ஃபேட் செல்ஸ் இந்த இடங்களில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண வைக்கும் அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமான இடம் வந்து லிவர் ஸோ லிவரில் தான் வந்து நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இன்சுலின் வந்து ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்சுலின் வந்து எந்த டயபட்டஸில் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டயபட்டஸ் மெலிட்டஸில் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து மூணு டைப்புன்னு கேள்விப்படுவோம் பட் ஆக்சுவலி நாலு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபட்டஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டைப் ஒன் டயபட்டஸ் மெலிட்டஸில் தான் இன்சுலின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் டைப் ஒன்றுங்கிறது இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா டைப் ஒன்றில் இன்சுலின் தான் வந்து மஸ்ட்டு வேறு ட்ரக்ஸ் எதுவுமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் டைப் டூ டயபட்டஸ்னு இருக்கும் அதில் வந்து இந்த ஓவரல் ஹைப்போக்ளைசிமிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அது கூட இன்சுலின் வந்து தேவைன்னா கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அன்னெசரியாக இருந்தால் எடுத்து கொடுக்க தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் டைப் த்ரீ டைப் ஃபோர்னு கூட ரெண்டு டயபட்டஸ் இருக்குது இதில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து ஜெஸ்டேஷனல் டயபட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பர்டிகுலராக ப்ரெக்னன்சி உண்டானதுனால ஏற்பட்ட டயபட்டஸ் மெலிட்டஸ் இதுவே டைப் த்ரீங்கிறது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட்ரி டயபட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து வேறு ஒரு டிசீஸோட அசோசியேஷனில் நமக்கு டயபட்டஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது டைப் த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மேஜரானது வந்து டைப் ஒன் டைப் டூ அதுலேயும் டைப் டூ தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் டைப் ஒன்னில் இந்த இன்சுலின் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க டைப் டூவில் நெசசரின்னு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இன்சுலின் வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை ரெகுலேட் பண்ணுறது மூலிமா இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் டைப் ஒன் டயபட்டஸ் மெலிட்டஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் வீடியோ இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ட்ரக்ஸோட மெக்கானிசம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் பாய் ஃப்ரம் வசந்த்